वेट कर लिया स्टार्ट कर दी स्टार्ट कर दे लाइव हो गया है हम स्टार्ट करते हैं तो आज हमने ये देखने आयल्स रीडिंग से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन टाइप मेरी आवाज आ रही है सबको यस मैम ओके तो हम आ, हमने आज देखना है जो क्वेश्चन टाइप हम देख रहे हैं वो है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन ओके तो उसके लिए हमें आ, इसमें क्वेश्चन किस तरह के होते हैं हमारे पास कि हमने जो आ, हमें गिवन होते हैं सेंटेंसेस उसको हमने इज अ फिल करना होता है कैप्स को ठीक है तो इसके अंदर हमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें को एक स्कैनिंग uh, आनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि स्कैनिंग किस तरह करते हैं इसके अलावा uh, कोई भी वर्ड्स है उसके उसके लिए जो है हम अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए अगर आप कोई पैसेज पढ़े उसको आप वो अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है और इसके अलावा टिप्स जो है वो हमें ये गिवन है इसके अंदर कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो गैप्स हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है वो वहाँ पर नाउन आ रहे हैं वर्ब आ रहा है या ऑब्जेक्टिव ये हमें खुद से आइडेंटिफाई पहले से करना पड़ेगा ताकि हम इजी हो जाए उसको ना फिल करने के लिए और फिर इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि कि हमारे पास जो हम सेंटेंस uh, कंप्लीट कर रहे हैं वो हमारे पास ग्रामेटिकली करेक्ट भी है या नहीं है ठीक है वो सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली कोई उसमें एरर नहीं होना चाहिए और uh, जो इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है कि उसके अंदर कितने वर्ड होने चाहिए एक होना चाहिए दो होने चाहिए या दो से ज्यादा नहीं हो सकते तो इसको भी स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना है ठीक है और uh, और क्वेश्चन जो इस इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी यूजली जो होते हैं वो इन ऑर्डर होते हैं यानी अगर आप एक क्वेश्चन uh, का आंसर आपने लोकेट कर लिया एक प्लान का तो नेक्स्ट प्लान का जो आंसर होगा वो उससे आगे ही होगा उसके पीछे आपको देखने की जरूरत है ठीक है तो ये इस तरह के होंगे आपके पास इस तरह आएंगे आपके क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ये गैप्स हमें गिवन होंगे और पहले आपने ये देखना है कि इस गैप में किस तरह का वर्ड आ सकता है और सबसे पहले तो आपने ये इंस्ट्रक्शन ऊपर देखनी है कि जिसने ऊपर लिखा हुआ है नो मोर देन टू वर्ड्स ठीक है तो अगर आप तीन वर्ड यूज कर लेंगे या आप जो है ना तीन दो से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको जो है ना वो आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और आगे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि नॉट नो मोर देन टू वर्ड एंड और नंबर फ्रॉम द पैसेज तो आप यहाँ पर देखें नंबर भी आप दो यूज कर सकते हैं ठीक है और दो से ज्यादा नंबर भी यूज कर सकते हैं और या दो वर्ड यूज कर सकते हैं तो अब इसमें सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ब्लैंक इसकी देखें तो इसमें आप ये गैस करें कि यहाँ पर क्या चीज आ सकती है यानी नाउन होगा वर्क होगा यानी पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा होना चाहिए यहाँ पर नाउन होगा मैम हाँ जी नाउन ही होगा यहाँ पर ठीक है क्योंकि ये आ, स्टार्ट में भी आ रहा है तो अब हम इसको एक दफा रीड कर लेते हैं और फिर हम इसको लोकेट करते हैं पैसेज के अंदर तो आप लोग एक दफा रीड कर लें फर्स्ट ब्लैंक को Dash is the most recent strategy to tackle the problem of smoking. So, we passage up. Let's see. So, you guys will see where it is written. Okay. 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 मैम ये जो पहली लाइन है है मूव टू इंट्रोड्यूस प्लेन पैकेजिंग ठीक सही आपने लोकेट सही किया लेकिन इसमें आएगा क्या आप ये देखें सेंटेंस को हमने सही ग्रामेटिकली प्लेन पैकेजिंग इज द मोस्ट 
research strategy to tackle the problem. Okay, that's right. You have said it. Next, let's see what blank is. The large number of new smokers, particularly under 60, make certain that cigarette companies will always have a dash. Question and the book, the large Yes, ma'am, the Barra passage in the Hundred thousand under sixteen strong. I think I'm sure why it will not take over. Okay, six box coming. I'm your line more than two hundred thousand under sixteen under sixteen start in the UK each year. Helping ensure the a viable market remains for manufacturers. Once the number of people quitting and dying is taken into account. The large number of new smokers, particularly under 16, make certain that the cigarette companies will always have a dash. Uh, viable manufacturing? Viable market. Viable market. Helping ensure a viable market to remain for manufacturers. Viable market. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me, I'm next. Sir. Next, take a blank. In some countries, packaging is the only method that cigarette companies have for. Yes, ma'am, it's the war by the Or. Hmm. In countries like. War by the your adjective, I know. The noun. Ban on advertising. For promotion. Hmm. Yes, ma'am. Promotion. I When you get ban on advertising, the pack remains the last major vehicle for promotion. Hmm. Next. Ma'am, your promotion is verb. Verb is a noun. Ma'am, noun hota hai kisi cheez, jaga ya is tarah ka solid name. Noun aisi cheez ko kehte hain jisse hum dekh sake ya chhu sake. Promotion aise dekh sakte hain. Ma'am, ek message karte hain. Is ye mera masla nahi noun hai ek baar mein. Bas humne locate kar liya ye. Noun hai ma'am ye. Acha, chale next dekhte hain. Packets are seen as being the dash. Packets are seen as being the dash in the cigarettes industry. Packets are seen as being the dash. Yes, ma'am, Nikolaj, you can pass it. Yes, ma'am, Nikolaj, you can pass it. 
मैम ये दोबारा से वो निकालिएगा क्वेश्चन यस मैम ये जो ऊपर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना वो मेरे ख्याल से आएगा ओके साइलेंट सेल्समैन जी ये दोनों हो सकते हैं ना साइलेंट सेल्समैन एंड मोबाइल यस मैम लेकिन हम दो वर्ड्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ना तो कोई इन दोनों में से कोई एक आपने लिखना है दोनों नहीं लिख सकते क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने लिखा है टू वर्ड से ज्यादा नहीं तो इसमें भी यहाँ पर आंसर में मैंने लिखा है कि आप क्या ये लिखें या एक ऑप्शन आप चूज करके बस लिख ठीक है क्लियर हो गया तो अब हम आगे देखते हैं अब जिस तरह सेंटेंस कंप्लीशन होता है ना इसी तरह एक समरी कंप्लीशन भी होता है लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है फर्क ये होता है कि इसमें हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं कि जिसमें से हमने सिलेक्ट करना होता है ठीक है यानी जो ऊपर समरी कंप्लीशन है उसमें हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमें नहीं पता था हमने पैराग्राफ में से खुद चूज करने थे तो जो समरी कम्पलीशन है उसमें आपको वर्ड्स भी दे दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिलेक्शन करना होता है ठीक है तो इसमें भी तकरीबन वही काम करना है आपने कि सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि गैप्स में वो नाउन आएगा वर्ब आएगा एडजेक्टिव आएगा और आपने इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कितने वर्ड्स वो बल्कि इसमें तो हमें गिवन होगा तो इसमें वो इशू नहीं होगा हमें कि हमने एक वर्ड यूज करना है दो वर्ड यूज करना है ठीक है और इसके अलावा आपने ग्रामेटिकली इसको देखना है कि करेक्ट है या नहीं तो इसका आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह को होंगे जिस तरह ये पैसेज हमें गिवन है इसमें गैप्स फिल करने हैं हमने और साथ हमें ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं कि ए बी सी डी में से ये सब में से इनमें से सिलेक्ट करना है आपने ठीक है इसके अलावा आपने सिलेक्ट कर सकते तो इन दोनों में से ये यानी इन दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है कि एक में हमें ऑप्शन भी दे दिए दूसरे में ऑप्शन भी बन नहीं तो हम आ, सबसे पहले और देख लेते हैं कि अच्छा इस इसमें उन्होंने ये कहा गया कि आप जल्दी से फटाफट जो है ना पैसेज को स्किम कर लें एक दफा और फिर आप इसकी तरफ जाए इसको एक दफा रीड करें तो हम एक दफा स्किम कर लेते हैं जल्दी से फिर उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन पैसेज है उसको हम देखते हैं तो स्किमिंग में हम जस्ट ये देखेंगे कि पैराग्राफ किस लिए है आगे डिटेल नहीं हम उसकी पढ़ते हैं जैसे हमें ये गिवन है कि पहले वाले पैराग्राफ में के फर्मेंटेशन के बारे में ही कुछ बताया हुआ है उसकी कोई डेफिनेशन लिखी हुई है फिर आगे लिखा हुआ है कि फर्मेंटेशन इन फूड क्या होता है प्रोसेसिंग क्या चीज है यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है फिर फर्मेंटेशन आल्सो एम्प्लॉयड एज इन लिविनिंग ब्रेड्स ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेड्स और सॉसेज और इसके बारे में लिखा हुआ है तो ये हमने जस्ट स्किम करना है एक दफा जल्दी जल्दी से केस में इस पैराग्राफ्स में दिया गया था तो अगला हम पैराग्राफ भी देख लेते हैं जैसे कि इस पैराग्राफ में रीडिंग uh, पैसेजेस जो होते हैं वो तीन होते हैं ना एक्चुअल जो हमारे एग्जाम होता है मैम टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं क्वेश्चन होते हैं 40 और टाइम हमारे पास 1 घंटा होता है हां जी 1 घंटा होता है और हमने ना आंसर पे आंसर शीट के ऊपर आंसर्स भी लिखने होते हैं अलग से मैम कंप्यूटर टेस्ट में तो ऐसा नहीं होगा ना उसमें हां जी कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कंप्यूटर में आपको ना ये है कि आपने उसी वक्त लिखना है उसी के ऊपर फिल करना है जबकि जो रिटर्न होगा दूसरी तरह जो पेपर बेस्ड है उसके अंदर आपको अलग से शीट दी जाएगी उस पर आपने आंसर्स लिखने होंगे तो उसके अलग से आपने टाइम निकालिए साथ साथ उसे फिल कर जाए तो अब इस पैसेज में देखें तो यहाँ पर कोई नोबल प्राइज विनर के बारे में जिक्र किया गया तो ये पूरा पैसेज उससे रिलेटेड है और फिर यानी आप फर्स्ट लाइन उसकी देख लें कि उसमें ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि क्या इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया ताकि अगर जो सा भी आप जब पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन तो आपको जहाँ से भी जिस पैसेज से लग रहा होगा वो क्वेश्चन दिया गया तो फिर आप जो है ना वहाँ पर जाए इसी तरह आप देखें यहाँ पर बल्गेरियन इसके बारे में कुछ बताया हुआ है ठीक है और
फिर वेजिटेबल्स और फर्मेंटेड टू प्रिजर्व यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स का जिक्र किया गया है तो हमने एक दफा इसको एक स्किम कर लिया जल्दी से अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन आप रीड करें अब इसमें भी इसमें हमें ये देखें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है ए बी सी डी में से आपने यहाँ पर तो आप क्वेश्चन यूट करके देखें क्या आ रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी डॉक्टर डैश पुट फॉरवर्ड हिज बिलीव दैट द डैश एंड गुड हेल्थ ऑफ बल्गेरियन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू ईट फर्मेंटेड फूड ईच डे तो ये इस डॉक्टर का हमने कहीं पे किस पैराग्राफ में देखा था किस में आया हुआ था नाम आई थिंक ये नो सेकंड वाले यस हां जी अब इसको रीड करें और देखिए वहां पर आंसर क्या आना चाहिए डेली इंजेक्शन ऑफ योगर्ट वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू देयर सुपीरियर हेल्थ एंड लॉन्ग लाइविटी योगर्ट आएगा मैम दोबारा रीड करें ना देखिए इसमें क्या आना चाहिए बिलीव दैट मैम योगर्ट नहीं आएगा एंड गुड हेल्थ ठीक है इट्स अ डैश एंड गुड हेल्थ ऑफ बल्गेरिया अब ये हेल्थ को उन्होंने एक ही में ले लिया ईटिंग फर्मेंटेड फूड ईच डे अब यहां पर दोबारा पैसेज को रीड करें और देखिए इसमें क्या क्या बताया गया डेली इंजेक्शन ऑफ योगर्ट Ma'am, he believes the daily ingestion of yogurt was a major contribution to superior. Okay, superior health and आगे क्या लिखा है longevity. ठीक है तो ये. तो यहाँ पर हमारे पास question में क्या given है good health of Bulgarian. ये पूरा एक चीज में ही आ गया. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? दो चीजों का जिक्र किया गया ना superior health and longevity. Hmm. तो यहाँ पर क्या आएगा हम्म ये क्लियर हुआ आपको यस मैम अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि आगे क्या बाय डैश एंड प्रिवेंटिंग दे वर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू डैश एंड डैश अब नीचे भी आप देख लें कि नीचे से हमने पिक करना है ना तो जो भी आंसर होगा वो नीचे होना चाहिए ये नहीं है कि अब नीचे है ही नहीं तो आप यहाँ से ठीक है तो अभी पहला वाला जो हमने लिखा है वो क्या था सी वाला सी था पहला वाला तो अब सेकंड वाला देखते हैं बाई डैश एंड प्रिवेंटिंग मिल्क प्रिवेंटिंग मिल्क का जिक्र कहाँ पर किया गया था बाई डिटॉक्सिफाइंग आई ऑप्शन टू में आएगा एंड प्रिजर्विंग मिल दे वर एबल टू कन्वर्ट इट इन टू योगर्ट एंड चीज योगर्ट एंड चीज योगर्ट भी अचीव किया आई बी और एच नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप फर्मेंटेड डैश वॉज कंज्यूम एज आ रिप्लेस ऑफ क्लीन वाटर तो अब यूरोप का कहीं जिक्र होगा क्लीन वाटर का वाइन ही होगा यूरोप यूज्ड वाइन एज अ सोर्स ऑफ क्लीन वाटर यस मैम वाइन आ गया ई तो वाइन ई वाइन राइट तो हमारे पास है मैम सूचना निकाल लेना है जिला का खत्म हो गया ओके नेक्स्ट देखते हैं डैश वर फर्मेंटेड Which gave them a long lifespan, but nowadays this is done by some dash. Some dash was fermented, which gave them a long lifespan, but nowadays this is done by people. Some dash. 
Yes, Pam, Mikal. Passage, Mikal. Detoxifying main product to make kefir. Vegetables were also fermented to preserve them from spoilage. यानी कि उन्हें spoil से बचा रहे हैं तो उनकी life बढ़ा रहे हैं। क्या मैं सही है ना? मेरे सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? Vegetables. आपको अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उनको किस तरह हमने मैम ये इतना ही था समरी वाला ये टेस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको आईडिया हो कि किस तरह आपने ना क्वेश्चन को डील करना है तो मैम ये के और प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है वो भी मिल जाएंगे आपको आप अगर प्रैक्टिस मेरे ख्याल में तो आपको सही जो प्रॉपर वो पेपर्स हैं उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे आप तो ओवरव्यू मिल गया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको ऐसे डील करना है तो अब आगे हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कैसे हमने ना देखना है तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लोकेट करना है और उसको यानी पैराफ आप जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है आपने उसको देखना है कि उसमें किस तरह का आंसर हो सकता है यानी वो वर्ब होगा नाउन होगा जिस हम पहले देख रहे थे और ये भी इन ऑर्डर होता है ठीक है और इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि इसमें ना इंस्ट्रक्शन क्या दी गई ठीक है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए आपके पास वन वर्ड होना चाहिए टू वर्ड होने चाहिए इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और फिर क्वेश्चन को आपने पैराफ्रेस करके ना आपने उसको पैसेज में लोकेट करना है कि किस तरह ये आएगा तो इस इस तरह के होते हैं क्वेश्चन लाइक ये हमें क्वेश्चन दिया गया है नो मोर देन टू वर्ड्स तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने कोई भी आंसर दो वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना अदरवाइज आपका वो रॉन्ग कंसर्ट होगा ठीक है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें और फिर आंसर हम देखते हैं और वो पैसेज में आपसे तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि वट इज अनदर नेम ऑफ ईस्टर एक्ट तो यहाँ पर किसी नाम ने अनाउन का जिक्र है तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर Pastel eggs, also called pastel eggs. ठीक है सही है। इस वाला अगला क्वेश्चन है क्या? Which type of eggs were formerly used at Easter? Used at Easter in Europe? Yes, my dear. Europe क्या थे? प्रैक्टिस ऑफ डेकोरेटिंग ईगल शेल इन इंशेंट इज इंशेंट पॉस्टर सेंट्स ऑफ एंटी डेकोरेशन पॉस्टर एक्स विद एंटी डेकोरेशन डेटा सिक्सटी थाउजेंड इयर्स ओल्ड हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका इन यूरोप इट वाज ट्रेडिशनल टू यूज डाइड एंड पेंटेड चिकन मैम चिकन एक्स आएगा इन यूरोप इट वाज ट्रेडिशनल टू Yes, मैम अगला Okay. Um. 
new life new life new life yes ma'am uh question nikaliyega ek minute ek minute question nikaliyega fir uske baad what did x represent on the board wapas wo passage nikaliyega table confusion with jada tradition symbol suite continuity equals ma'am Eggs are widely popular symbol of new life. मेरे ख्याल से new life आएगा या rebirth, fertility. तो यहाँ पे लिखा है in general uh, were a traditional symbol for fertility and rebirth. तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है वहाँ पर सवाल ये पूछा हुआ है कि represent as a whole. As a whole का मतलब ये in general. New life को represent करता है. ऊपर भी मैम वो पहली लाइन में अगर देखें तो उधर तो न्यू लाइफ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया ना कंट्रीज के साथ तो इस वजह से न्यू लाइफ को नहीं चूज करेंगे हम फर्टिलिटी एंड भी बर्थ को यूज करेंगे दो वर्ड यूज कर सकते हैं ना तो इसको कैसे लिखेंगे फर्टिलिटी और रीबर्थ लिखेंगे या फिर एंड yes. डालेंगे एंड डालेंगे वो तीन हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ना आंसर के नहीं लिख सकते फर्टिलिटी और रीबर्थ मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी लिखे तो वो सही होगा नो यू कैन हैव ओनली टू वर्ड्स एज योर आंसर इसका मतलब है एंड नहीं लगा सकते बाकी ये दोनों लिखना लाजमी है ना डैश नहीं लगा सकते यानी कि वो फॉरवर्ड स्लैश पता नहीं नहीं मुझे आईडिया मैम उससे गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ओके okay. तो तो अभी आज का लेक्चर हो गया अगर आगे हम देखते हैं मैम आगे देख लेते हैं अभी तो आता तो अब हमको और क्वेश्चन टाइप्स को डिस्कस कर लें या फिर कोई एक एग्जाम देख लें मैम एग्जाम देख लेते हैं जिसके अंदर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो रियल टाइम होगा ना तो उसे देख लेते हैं अरे ये इसमें से कोई एक पेपर को सॉल्व कर लेते हैं पैसेज को जिसमें इस तरह के क्वेश्चन दो पेपर्स कर लिए थे ना हमने टेस्ट हमने दो कर लिए थे तो तो ये हमने किया था फाइंडिंग द लॉस्ट फ्रीडम पता नहीं मैम मुझे तो नहीं याद मैंने बीच में कुछ क्लासेस नहीं ली ना हम वो पैसेज करते हैं जिनमें ये वाले यूज हो रहे हो सेंटेंस कंप्लीशन यस मैम वो कर लेते हैं यही कर लेते क्वेश्चन देख लेते हैं मैचिंग हेडिंग्स 
कंप्लीट द स्टेटमेंट इन द पैसेज 2 एंड 3 नो मोर देन ये वाला पार्ट है यस मैम कंप्लीट द स्टेटमेंट फ्रॉम पैराग्राफ 2 3 4 नो मोर देन 3 वर्ड्स राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 33 the international community has began to demand ma'am you can passage 2 3 bhi nikal liye na yes ma'am the people in the industry has been graphic description of deformed fish and thinning population particularly in atlantic sea where old pulp mills are discharged and treated affluent 400 years have disturbed the international community मैम ये पैराग्राफ टू थ्री में तो ऐसी ही नहीं कोई बात की गई कि तो यानी कि वो जो क्वेश्चन है ना द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिगेन टू डिमांड मैम क्वेश्चन निकालिएगा नीचे एक मिनट The international community has begun to demand for their own democracy. Yes, ma'am. Four per ragged. Four and cut. Since the early 19th, most of the world's scale politics and the general government have organized their operation at times substantially. The design of those processes has been determined. demanded by the change in wheel design and process have been aimed at minimizing the environmental effects of effluent discharge while at the same time producing pulp with the wideness and strength demanded by the international market ma'am iske andar kitne word choose kar sakte hain whiteness and strength no, the international no, no, no. community has begun to demand ma'am idhar aayega whiteness and strength whiteness and strength teen word ban jate hain yes ma'am teen hi hai abhi answer dekhu baad mein dekhenge baad mein dekhenge ma'am ye main chat mein likhta jata hu no uh, whiteness and pulp वाइटनेस एंड स्ट्रेंथ ठीक है ये फिर बाद में चेक करेंगे यस मैम इन पास एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पल्प मिल प्रैक्टिस वर प्रॉपरली अ प्राइस टू पे फॉर पहले ये मैम सेंटेंस समझने की जरूरत है इन पास द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पल्प मिल प्रैक्टिस वर प्रॉपरली अ प्राइस टू पे फॉर यानी के माजी के अंदर एनवायरमेंटल जो इफेक्ट थे पल्प मिल मिल प्रैक्टिस के वर प्रोबेबली प्राइस टू पे फॉर ये मैम निकालिएगा मैम ये इसका कोई नुकसान पूछ रहा है ना इसका ऑपोजिट उसका इफेक्ट पूछ रहा है यस Yes, 
Jewish society died at the end of the war. And also, the antiquated government practices and technologies as one in need of research. मैम ये जो लाइन है था इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीक्वेटेड पल्प मिल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज हैज मार्क दिस इंडस्ट्री एज एज वन इन नीड ऑफ रिफॉर्म प्रॉफिट डिस्क्रिप्शन दैन इन्वायरमेंटल मैम ये ऊपर मैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर कह रहा हूँ Yes, ma'am. Yes. The environmental consequences of antiquated pulp mill practices of and technologies have marked this industry as one in need of reforms. Ma'am, ये उसका आंसर नहीं है यानी कि उसमें उन्होंने पूछा कि prices to pay for. Fourth पहले paragraph में the uh, environmental effect of effluent discharge while at the same time producing pulp whiteness and stain mam ye to wo pehle wale ka hai na acha sahi the focus on developing processes that may even eliminate waste um uh, the focus on मैम ये देखें ये ये जो तीसरे में एज कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन एन इंक्रीजिंगली इम्पोर्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड मैम ये तीसरे पैराग्राफ में मेरे ख्याल से ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा हाँ जी और एक्सेप्टेबल एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मेरे ख्याल से ये होगा मैम आप क्या करती हैं क्वेश्चन निकालिएगा नीचे यानी कि एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो काबिल कबूल है यस मैम प्रोबेबली आर प्राइस टू पे फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो so, 34 का मेरे ख्याल से ये सम पेपर मिल हैव रिसेंटली मॉडर्नाइज मॉडर्नाइज देयर मिल डिजाइन इन ऑर्डर टू डिक्रीज यस मैम डिक्रीज ये एनवायरनमेंट का ही कुछ होगा ये चौथे पैराग्राफ के अंदर है निकालिएगा चौथा पैराग्राफ Scandinavian also modernized their operation outlining substantial amount of food production method. It is also such a heavy name that minimizing the environmental effect of effluent discharge to decrease the environmental effect side. Go. I'm nikaliga ka wo question decrease that to minimize environmental effect. Some paper mills have recently modernized their mill design in order to decrease environmental मैम ये कौन सा टेस्ट है मैम ये ऊपर टेस्ट का नंबर लिखा होगा ना यस मैम थोड़ा ऊपर कीजिए बस तो यस मैम पैसेज थ्री यस मैम थोड़ा ऊपर कीजिएगा आप भी पता चल जाएगा पैसेज टू
प्रेस इफ यू वांट मैम ये ऊपर दोबारा आ गया नीचे कीजिएगा इसको इसमें भाई याद है आपको कहां पर नो मैम थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा सारा नीचे नहीं जाए यस मैम अगले पेज पे जाइए स्क्रॉल करते हैं मैम तो एक आ गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स दो ठीक है एक गलत है मैम एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मैंने लिखा ये गलत होगा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स उन्होंने लिखा हुआ ग्रामेटिकली सही होना चाहिए तो आई डोंट नो कि यहां पर दा सही है लग रहा है तो यानी कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वाइटनेस और स्ट्रेंथ था मेरे को डिमांड क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख ले दोबारा ये हमारा कौन सा गलत है फर्स्ट वाला यस मैम इसको हम देख लेंगे फर्स्ट वाला तो मैम पेज 65 पे चली जाए Yes, ma'am. Sixty-seven page. Yes, ma'am. Ye ek hi hai. Question kya tha? The international community has begun in order to decrease. कहा पर है मैम मैंने जो देखा था वो तो ये था यानी कि फोर्थ पैराग्राफ में था ना ये वाला द एनवायरमेंट इज टेकिंग फर्दर विद डेवलपिंग प्रोसेसेस इंटरनेशनल कम्युनिटी मॉडर्नाइज देयर ऑपरेशन एंड लाइन मैम ये इधर ही था कहीं इंटरनेशनल मार्केट यस मैम ये था Uh, at the same time producing pulp with whiteness and strength demanded by the international market afford this search to ye is answer unhone kahan se liya ye humne dekha ha मैम ये मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ से उन्होंने लिया पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री हैज नॉट बैडली यस मैम ये देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है बट व्हाट हैज रेडिकली आर्टेड द industries structure is pressure from another front a more environmentally conscious society driving an irreversible move to work cleaner industrial production to ye hai mam ye cleaner industrial production inhone is jagah se liya industries structure is from another front इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें एक और टेक्स्ट में क्वेश्चन एडजस्टमेंट है ये 
मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ क्या